はいどうもパサラです。ご視聴ありがとうございます。今日はですね、まあ、タイトルにもある通り、FX30 をですね、ちょっと先行で、えー、触らせていただく機会があったのでですね、ちょっと触ってみた感想をですね、ちょっとつらつらと述べていこうかなっていうふうに思ってます。今日の僕のこの感想なんですけれども、僕はですね、その映像のね、あの第一人者であるとかね、あの映像に特に詳しいみたいなことは、もう全くなくてですね、あの、ただの素人なので、あの、素人がただカメラに向かって喋るのが趣味っていう、ただのそういうおじさんの,あの意見としてあのちょっと聞いていただければなと思いますもっと映像的に詳しい話っていうところに関してはですねもう僕以外の人がですねもうすごくいい動画をあの上げているので、まあ、あくまでそのこういったねあのカメラで YouTube みたいなのを撮っている人の,あの目線での話っていうのをちょっと考えていただければなというふうに思ってますそもそも FX30 って何なのかっていうところなんですけれども昨年出たですねその FX3 っていう、まあ、カメラがあったんですけれどもそちらのセンサーサイズはフルサイズのものだったんですが、今回 APS-C になって出てきたっていう風なものになります。センサーサイズをまあ小さくしたんですけれども、大きく変更があったのが価格になります。FX3 は54万8900円っていうですね、めちゃくちゃ高い、まあそ、まあ、とはいえね、まあ、その業務機なので、業務機の中ではまあ安いんですけれども、まあ、ともかくね、その僕らみたいな素人からしてみると、54万8900円っていうカメラもすごく高額なカメラかなっていうところなんですけれども今回の FX30 に関しては27万3900円という価格で購入することができます約ですね FX3 の半分の価格で購入できますねでただこの27万3900円のモデルに関してはそのハンドルの部分みたいなところがまあついてないモデルで、えー、ハンドルがついてるモデルだと32万8900円っていうところでまあ価格がね、まあ、ちょっと上がってしまうっていうところはあるんですがともかくそのボディ本体だけであれば半額になったので、まあ、非常に買いやすくなったんではないかなっていうふうに思いますなのでそもそも完成度が高かった、まあ、FX3 のセンサーサイズがまあ小さくなってしまったけれども価格も半額になってまあ買いやすくなったっていうような感じかなっていうところですただやっぱり APS-C なので例えばフルサイズのねあの 16mm のレンズを使ってたとしてもまあこう 24mm になってしまったりとかやっぱりセンサーサイズが小さくなってしまってるので、まあ、暗いところでのね、えー、撮影はちょっと弱かったりっていうところはあると思うんですが、まあ、価格が半額っていうところはね、まあ、かなり大きいんじゃないかなっていうふうに感じますただ僕このニュースを聞いた時にあのその結局センサーサイズは小さくなってるんだったら、まあ、ボディも小さくしてほしかったなっていうのがあって、まあ、ボディのサイズはそのままなんですよ見た目上は FX3 と FX30 ってもう見た目上本当にわかんないぐらいの差しかないです。ただこの先行体験会で触って思ったのはやっぱりね FX3 のボディの完成度がめちゃくちゃ高いんですよね。例えば前面にレックボタンがついてたりとか、まあ、タリーランプがついてたりとか、あとはこう画面をスワイプするだけでね、設定を変えられたりとか、あとはボディにたくさんネジ穴みたいなのがついてるんで、まあ、別にね、こうリグみたいなのをつけなくても、まあ、いろんなものをね、あの拡張してつけられるようなそのボディだったりとかあとはグリップの持ちやすさですよねこれすごい結構重要なんですけどやっぱ撮影してる時っていろんな体勢で撮るのでそのグリップの持ちやすさってすごく重要なんですよなので僕がですねそのアルファの 7C をまあ、なかなかちょっと欲しいなとも思いつつ買えないでいる理由がやっぱりグリップ持った時にあのこれじゃないな感がやっぱちょっとすごいんですよねやっぱ浅いんですよそうするとやっぱりカメラをこう構えててもちょっと落としそうだったりとかちょっと不安定だなっていう風に感じてしまうのでそのグリップっていうの結構重要なんですよねこういうようなその FX3 のボディのメリットを考えていくと、まあ、あえてその小型のボディをなんか新たにその設計をして、まあ、作るよりは確かにこの FX3 の完成されたボディを、まあ、そのままで APS-C のセンサーサイズにするっていう方が、まあ、メリットがあるんだなっていうのはもう触って初めて思いましたあとソニーの APS-C のセンサーで結構よく起こってしまうのがそのローリングシャッター現象って言ってこうカメラを振るとぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃ、えー、曲がってしまうようなまあ現象があるんですけれどもこの FX30 に関してはそういった現象がまあほとんど起きなかったので、まあ、ここら辺とかもですねその買うメリット APS-C なんですけれどもあの買うメリットのところに入るんじゃないかなっていうふうに思いましたあとはブリージング現象も低減しているようなこともしているっていうことだったので、まあ、このような感じですねすごく滑らかにあの動いたりもするので、まあ、僕みたいにねそのレビューやってるとねこうやってねカメラの目の前に持ってきてどうですかマウスですみたいなのを、まあ、やる人にとってはまあすごくいいなっていうふうに思いましたで、まあ、動画の品質なんですけれどもこれ
はですね、まあ、すごいいいなっていうふうに、えー、思いました。これはもう FX3 がいいのか、その日こうついていた、まあ、レンズが良かったのかっていうところも、まあ、あんのかなっていうふうには思うんですが、いや、めちゃくちゃね、綺麗に撮れてるなっていうふうに思いました。ガチなね、あの映像を撮る方はちょっとわからないですけれども、まあ、僕みたくこういった感じで、まあ、喋ってるだけだったりとか、あの、製品を映すっていうレベルだったら、別にそのフルサイズにこだわらなくても、まあ、僕はいいんじゃないかなっていうふうには思いました。えただですね、まあ、僕がフルサイズを好きな理由としては、やっぱり広角に撮りたいんですよね。僕結構身振り手振りが多かったりとかするので、その ABS みたく画角がちょっと狭いと、なんかうまくね、あの、顔だけとかになっちゃうというとね、ちょっとおじさんの顔が多いのもね、あの、見づらいかなっていうのもあって、まあ、僕はフルサイズが好きなんですけれども、ただ動画のクオリティっていうところで考えれば、あの、全然十分というか、すごくいいんじゃないかなっていうふうに思いました。なので、FX30 を触る前までは、まあ、ちょっとま、僕はいらないかなっていうふうに思って、ってましたけれども触ってみたらですねやっぱ欲しいなっていう風にあのまんまとですねまんまとなんですけれどもやっぱね結構いいカメラだなっていう風な印象に、えー、なってしまいましたまあ、急にですね最初に僕は価格が発表された時には高えなっていう風に思ってたんですけれどもあーでもあれだったらあれが27万で買えるのかっていうのに若干思考がですねちょっとシフトしてしまったっていうところはあるかなっていう風に思ってますまあ、こういったカメラをですねソニーが作っている理由としてはやっぱり動画のクリエイターもこうまあ、どんどんどんどんこう増えていってるっていうところでそこのね裾野を広げたいっていうところがあるのかなっていうふうに思いますなのでそのエントリーでねまあ、ちょっと買いやすい価格の27万円っていうね、えー、機種をこうやって作っておいてでさらにですねソニーはこう E マウントが、まあ、あるのでまず最初にねこう APS-C のレンズを買ってもらいつつその後でですねもうちょっとクオリティ良ければこうねあのフルサイズの方のレンズも買ってってだんだんとこうボディもねあのフルサイズに映ってってこう沼らせたいのかなっていうような、えー、感じかなっていうふうに思ったのとあとはですね、やっぱり僕みたく、こう YouTube 作ってるみたいな人の、やっぱりサブ機みたいなところが、やっぱり狙いなのかなっていうのは、えー、すごく感じました。やっぱりね、僕もそのサブ機として、今上にね、あの APS-C 機が載ってるんですけれども、まあ、こういう感じで、そのメインのカメラとサブ機みたいな感じで、こう、ニカメでね、あの、やってる人とか、3カメでやってる人とかもいると思うので、そういった YouTuber のサブ機っていうところの市場も、まあ、狙ってるのかなっていう風なのをすごく感じましたね。まあ、だからこそのそのハンドルなしバージョンが売ってるのはそういうところかなと思ってて、もうすでに FX3 で撮ってる人にとっては、そのハンドル、同じハンドルが、ま、複数あっても困るかなっていうところもあると思うので、ハンドルなしバージョンの安いモデルっていう風な捉え方もありますし、すでに FX3 持ってる人にとってはハンドルない方がいいなっていう人も絶対いると思うのでそのサブ機と価格面っていうところをね見せたかったのがその27万3900円のモデルかなっていうふうには思いますただ映像の業務機とはいえどその FX3 が55万円なので、まあ、27万円って聞くとすごい安くなったよね半額じゃないみたいなふうにあの錯覚をするんですけれども冷静に考えると27万円ってなんかまだまだ高いのかなっていうふうに思ってて、まあ、僕はですねそのエントリーの市場を広げるところよりはやっぱりその映像をすでに今もう作ってる人のサブ機っていうところがやっぱりメインのターゲットというか市場になっていくのかなっていうふうには思ったところですね、まあ、27万円とか聞いてもあ安いんじゃないって思う感覚の人も、まあ、もしかしたらすごいたくさんあのいるのかもしれないですけど、まあ、僕の感覚だとまだ27万円っていうのはなんかすぐポンとね、えー、出せる価格ではないかなっていうふうには、えー、思ってますあとはですね同時にですね CFX プレスカードのタイプ A の 320GB と 640GB ギガバイトをですねあの見せしていただいたんですけれどもこの640ギガバイトの方がですねまあ、価格が18万7000円っていうですねもう凄まじい価格ではあるんですけれどもまあ、そちらはですねまあ、実物を初めて見たんですけれどもこれがですね僕ちょ若干ねちょっと1枚ぐらい持ってるといいなっていうのはあのちょっとと揺らぎました。うん。あの、もちろんですね、さっき言った、その 640GB とかは、18枚もするんで、ちょっと買えないですけれども、あの、一番最小が確か 80GB かなとかだったりするんですけど、それがなんか2万円ぐらいで買えるらしいんですよ。あ、2万円で買えるんだ、みたいな。ちょっと欲しいな、っていうのは、あの、少しね、思いました。で、ただですね、リーダーも買わなきゃいけなくて、そのリーダーが1万5000円ぐらいするらしくて、だからトータルでは4万円ぐらい投資しないと、あの、使えなかったりとかするんですけど、4万弱ですね。しなきゃいけないんですけど、そっちもね、結構ちょっと揺らいちゃったなっていうところでした。はい、というわけで今日はですね、まあ僕の FX30 を、まあ、実際に触って、あの、見てきて、まあ思ったこととかですね、ちょっとつらつらと、えー、感想をね、えー、述べさせていただきました。まあ欲しい方にとってですね、まあ少しでもね、まあちょっと参考になるというか、迷ってる方の参考になるかどうかわかんないですけれども、まあ僕みたく、その素人の、こう毎週のようにね、YouTube 作ってる人は、まあどう感じたかっていうところをちょっとお話しさせていただいた感じで
ですね、もうすでにですね、ちょっと欲しいなっていう方に関してはですね、僕も結構行っちゃっていいんじゃないかなっていうふうに思ってて、えー、触った時のやっぱり満足度っていうのが、やっぱり FX3 のボディっていうところがやっぱりずるいですよね。この完成度が高いので、このいいボディを使ってるっていうだけで、やっぱりすごく価値があるなっていうふうには、あの、思ったので、もう今欲しいなと思ってる方は全然ね、えー、購入しちゃっていいんじゃないかなっていうふうに思ってます。10月4日から予約開始で10月14、えー、発売っていうところだったりするので、まあ、気になってる方はですね、あの、10月4日、あの、予約をね、ポチって、えー、してみてもらえればなっていうふうに思います。今日の内容が面白かったという方は、ぜひグッドボタンを押していただいてですね、チャンネル登録していただけると、えー、僕のモチベーションになるので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん次の動画で、バイバーイ。